Hi everyone, welcome to social studies class. I will be starting off new topic that is the climatic zones of the earth. I have divided this topic in two parts and in this part one I will be talking about the basic difference between climate and weather and factors affecting climate. So let's get started. Weather and climate. Have you ever wondered why we feel hot and sweaty on some days and cool and comfortable on other days? Well, this is because the weather of a place changes every day. During certain months in a year, the type of weather and sunlight reaching the earth changes. हमारी अर्थ तक पहुंचने वाली सनलाइट के डायरेक्शंस में चेंजेस की वजह से वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस सीजन्स इंडिया एक्सपीरियंसेस ऑल मेजर सीजन्स नेमली समर विंटर मॉनसून ऑटम एंड स्प्रिंग The weather conditions prevailing in a large region over a long period of time are collectively known as the climate of the region. किसी भी बड़े region में लंबे समय तक लगभग एक तरह का weather condition collectively उस area का climate कहलाता है The climate of a region remains the same for a long time. किसी भी जगह का climate लंबे समय तक लगभग एक जैसा ही रहता है फैक्टर्स लाइक लैटिट्यूड ऑफ द रीजन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड द सी अल्टीट्यूड टेम्परेचर विंड डायरेक्शन प्रेशर ह्यूमिडिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कई सारे फैक्टर्स जैसे कोई भी जगह सी से कितनी दूर है या कितनी पास है या इक्वेटर से कितनी दूर और पास है वहाँ कितनी बारिश होती है या कितनी हाइट पर है ये सारे फैक्टर्स किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करते हैं द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डिटर्मिन्स दी वेजिटेशन इन द एरिया लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट रीजन डे क्लोथ्स एंड हाउसेज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल किसी भी जगह का क्लाइमेट वहाँ पर रहने वाले लोगों के लाइफ स्टाइल उनके कपड़े खाने पीने ट्रांसपोर्टेशन उनके घर और वहाँ के एग्रीकल्चर को भी प्रभावित करता है क्लाइमेट वेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड एज सम रीजन एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट वाइल अदर रीजन्स हैव ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट पूरी दुनिया में किसी भी जगह का क्लाइमेट एक समय में एग्जैक्ट सेम नहीं होता है कहीं ठंड तो कहीं गर्मी लोग एक्सपीरियंस करते हैं लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड वेदर इज व्हाट यू गेट The average weather conditions of a particular region is called climate. किसी भी जगह की average weather conditions को हम climate कहते हैं जबकि किसी particular जगह के particular time पर atmospheric condition को हम weather कहते हैं क्योंकि ये हर दिन बदलता है इसीलिए news channels में आपको किसी भी शहर का weather forecast बताया जाता है ना कि climate. Now let's find out what are the factors that affect the climate. The climatic pattern of no two places on the earth are the same. As I told you earlier, हमारी earth में किसी भी दो जगह का climate एक समय पर एक जैसा नहीं होता है Scientists study several factors in order to understand the climatic trend of a place. The climate of a place is influenced by different factors latitude altitude distance from the sea humidity and direction of wind Let's start with latitude 
latitude of a place and tilt of the earth determines the amount of sunlight it receives hamare earth ke tilt ki wajah se aur kisi bhi jagah ki latitudinal position ki wajah se har jagah alag alag amount of sunlight receive hoti hai due to latitudinal locations antarctica stays frozen throughout the year and its climate is cold and dry whereas the tropical rainforest stays wet and hot latitudinal location ki wajah se yani alag alag latitude par padne ki wajah se antarctica saal bhar barf se dhaka rehta hai aur wahan ka climate cold and dry hota hai jabki the tropical rainforest mein wet and hot climate rehta hai यानी बारिश होती है और बारिश इन गर्मी की वजह से ह्यूमिडिटी भी होती है देअ क्लाइमेट आर डिफरेंट बिकॉज द अमाउंट ऑफ सन लाइट दे रिसीव इज ऑल्सो डिफरेंट इन दोनों ही जगह के क्लाइमेट में इसलिए डिफरेंस आपको देखने को मिलता है क्योंकि सन लाइट दोनों ही जगह पर अलग अलग अमाउंट में रिसीव होती है द प्लेस नियर द इक्वेटर गेट मोर सन compared to the places near the arctic circle due to the curvature of our planet jo jagah equator ke paas hoti hai wahan par sunlight zyada amount mein receive hoti hai jabki jo jagah arctic circle ke paas hoti hai wahan par utni sunlight nahi pahunch pati hai let's talk about altitude altitude of a place or its height from the sea level also has an effect on the climatic pattern of the place koi bhi jagah kitni unchai par hai isse bhi us jagah ke climate par asar padta hai normally hilly areas have a cooler climate than the plains aam taur par plain areas se comparatively hilly regions ka mausam thanda hota hai as the height increases the air becomes thinner resulting in a moderate climate jaise jaise height badhti jati hai air thin hoti jati hai aur climate moderate ya tender hota jata hai the places that are located at a higher altitude receive snowfall and remain covered with snow even during summer zyadatar jo jagah हायर आल्टीट्यूड या हाइट पर लोकेटेड होती है वहाँ स्नोफॉल होता है और समर्स में भी वो जगह बर्फ से ढकी रहती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी इट इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटर्मिन्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कोई भी जगह सी से कितनी दूर है इससे भी उस जगह का क्लाइमेट अफेक्ट करता है places near the sea like goa experience a moderate climate while places located far away from the sea like delhi have extreme climates dono hi jagah ke climate mein aapko difference isliye dekhne ko milega kyunki goa sea ke paas hai aur delhi sea se dur oceans and seas regulate the climate of areas around them by absorbing the sun's heat ओशंस और सीज किसी भी जगह के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं क्योंकि सन उस एरिया की हीट को अब्सॉर्ब करता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज नाउ दीज टू फिनोमिना आर वेरी इम्पॉर्टेंट कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज The sea takes more time than the land to heat up and cool down. Sea land se zyada samay leta hai heat hone mein bhi aur cool hone mein bhi. During the day the land heats up faster than the sea. Din ke samay land surface sea se zyada jaldi heat up kar jata hai. The air above it becomes hot and being lighter than cold air it rises up. The cool air that rushes in from the sea to fill the vacuum over the land is called sea breeze. It blows as an onshore gentle wind as night falls the exact opposite phenomena occurs. 
the land cools down faster than the sea. The warm air above the sea rises up and cooler air from the land rushes in to take its place. This is called land breeze. So this is the entire process of sea breeze and land breeze. This is how it goes. Basically in a simple words, a sea breeze is any wind which blows from large body of water towards the land mass. It occurs at daytime while land breeze occurs at night. Humidity Humidity, the extent of moisture present in the air, influence the climate. Air may moisture present hota hai or is moisture ki wajay se climate bhi influence hota hai. The areas near the equator have humidity, hence they experience hot and humid climate. Jo areas equator ke paas hote hai, wahan par zyada garmi hoti hai aur humidity bhi hoti hai. This humidity is the result of intense sunlight that evaporates a lot of water. Due to high humidity, these areas also receive high amount of rainfall. Zada humidity ki wajay se, in areas mein rainfall bhi hoti hai. Means, jo areas equator ke pass hoti hai, vaha par high humidity ki wajay se, rainfall bhi hoti hai. Aur rainfall ki wajay se, kisi bhi jage ka climate effect hota hai. Direction of wind The types and direction of wind also affect the climate of a place. Wind ke direction aur uske type ki wajay se bhi kisi bhi jage ka climate influence hota hai. Different types of winds, hot, cold, humid and dry have different effects on the climate. Monsoon winds decreases the temperature leading to humidity and rain while desert or dry winds make a place dustier and hotter. Monsoon winds ki wajay se humidity hoti hai aur rainfall hota hai jabki desert mein dry winds us jage ko dusty and garam banati hai. Winds that blow from hot places increases the temperature and winds that blow from cold places reduces the temperature. The dry and hot winds of Rajasthan make Delhi hot in summer and the winds from the Himalayas make the city cold in winter. So that's all for today. I will be continuing this chapter in our next part and there I will be talking about torrid, temperate and frigid zone. Thank you.